ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲೋಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಡೆಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಫಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆ ಬಂದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಯು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಎಂ ಡಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಫ್ರಮ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಎಂ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ವರ್ಗು ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಿತ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆರ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಥವಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಿತ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಅಥವಾ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಂದ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ ವೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಿತ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆರ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆರ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಿತ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆರ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದೇನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ನಲ್ವ
ಇಲ್ಲೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಟ್ ಪಾಸ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆರ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಜಸ್ಟ್ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗಂದ್ರೆ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾರ್ಡ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನಾಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಬ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ದೋಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಿಮ್ಲ ಸೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಮ್ಲರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಅಬೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಸಿಟ್ ದ ಬಿಇಸಿಐಎಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಬಿಇಸಿಐ ಎಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಗೋ ಟು ದ ಕೆರಿಯರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ದ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ಆರ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಬಿಲೋ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈ ಹುದ್ದೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂತ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಬಿಇಸಿಐಎಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆರಿಯರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವ್ ಯಾವ ತರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ತುಂಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇದೆ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡಿಷನಲ್ ಫೀಸ್ ಫಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರಾಗಿ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇದೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಏನಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ದವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇದೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮನಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇದೆ ನೀವು ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ನೀವೇನ